குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் குவாட்டர்டே கிராஃப்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றில் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எப்போ என்ன செய்யணும் லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு கிவன் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம போட தேவையில்லை சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்வோம் எல்லா சமுக்குமே என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ்ல இருந்து அப்படியே வரிசையா பிளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போறோம் மைனஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் அடுத்தது எப்பவுமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் நான் சொல்லுவேன் ஸோ எக்ஸ நம்ம எழுதி வச்சுட்டோம் இப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுல மைனஸும் இருக்குது பிளஸும் இருக்குது அப்ப நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப எப்பவுமே என்ன ஆகும் எல்லா டேர்ம்ஸும் பிளஸ்ல தான் வரும் ஏன்னா மைனஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு என்ன ஆயிரும் பிளஸ் வந்துடும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல மைனஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பர் பிளஸ் ஆவோ இன்னொரு நம்பர் மைனஸ் ஆவோ இந்த மாதிரி மாத்தி வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நமக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் வரணும் சரியா இப்ப நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்ப மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் அதை தான் கீழே போட போறோம் இப்ப ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிருக்கும் அதே தான் இங்கேயும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால டபுள் டைம் அதை போடுறப்ப ரெண்டு மைனஸ் வந்திருக்கும் அந்த ரெண்டு சேர்ந்து நமக்கு இங்க பிளஸ் ஆயிரும் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்றப்ப த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இங்க ஃபோர் ஃபோர் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் அப்படி பிளஸ் ஒன் வந்துடல மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகும் பிளஸ் ஒன்னா மாறிடும் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி நம்பர்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அங்கேயும் ஃபைவ் கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி நமக்கு யூனிஃபார்மாக நம்பர்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இப்போ தான் கிவன் ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது சம் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சு செகண்ட் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இப்போ என்ன செய்யணும் எக்ஸ மைனஸ் எயிட்டால மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எக்ஸ மைனஸ் எயிட்டால மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன செய்யணும் எக்ஸ் லைன் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த ரோ இந்த எக்ஸ் ரோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு நம்பரையும் மைனஸ் எயிட்டால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த பக்கம் எழுத போகிறோம் அப்போ நான் இருக்கிற சொன்ன மாதிரி தான் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் பார்த்துக்கணும் மல்டிபிளிகேஷனில் ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆயிரும் இல்லையா அப்போ என்னாகும் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அதே தான் அங்கே மைனஸ் இந்த இந்த மைனஸ் ஒன்று வரைக்கும் எல்லா டைமும் நமக்கு எதில் வரப்போது ப்ளஸ்லாம் வரப்போது ஏன்னா ரெண்டு மைனஸ் வந்துருச்சு மல்டிபிளிகேஷனில் ஸோ ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ்ல த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ்ல டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ்ல ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் அதுவும் ப்ளஸ் அடுத்து ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எந்த நம்பராக இருந்தாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் ஆன்சர் அதனால் ஜீரோ போட்டாச்சு அடுத்து இது பார்த்தா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு மைனஸ் வருது அப்போ நமக்கு ஆன்சர் எல்லாமே எதில் வரணும் மைனஸில் வரணும் ஒன் இன்ட்டு எயிட் இஸ் எயிட் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகும் இங்கே மைனஸ்ன்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் இன் மைனஸ் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் இன் மைனஸ் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் மைனஸ் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இன் மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி இன் மைனஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வரிசையா ஒவ்வொரு நம்பருக்கு கீழே இந்த மாதிரி எழுதிடுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த மூணுமே சேர்ந்தது தான் ஒய்யோட வேல்யூ ஸோ இந்த த்ரீ காலம்ஸை என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லே நமக்கு தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட்ல லைன் போட்டு நீங்க செப்பரேட் பண்ணிடுங்க எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க நீட்டா பென்சில் ஸ்கேல வச்சு இந்த மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க போட்டு இந்த த
நைன் ருபீஸ் கையில் ரிமைனிங் இருக்கும் அதனால ப்ளஸ்ல போட்டுக்கலாம் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் நம்பர் மட்டும் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நைன் ருபீஸ் கையில் இருக்கு மறுபடியும் சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் கையில் கிடச்சிருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கையில் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் கொடுத்தது போக இந்த ஒன் ருபி கையில் இருக்கும் அதனால ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இப்போ தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் கையில் இருந்துச்சு தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் கடனாகவும் இருக்குது அப்போ கொடுத்தது போக கையில் எதுவுமே இல்லை நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்தது போக இன்னும் ஒன் ருபி நமக்கு கையில் இருக்கும் கையில் இருந்தால் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் கடன் பாக்கி இருக்குது அப்படின்னா அது மைனஸில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் பாயிண்ட்ஸ் டு பிளாட் நம்ம எழுதிக்கலாம் எப்படி இருந்தோம் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீக்கு ஃபார்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளாட் நம்ம எழுதிக்கலாம் எழுதுன போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பிக்கர் நம்பர்ஸ் தான் வந்துருக்குது எல்லா நம்பர்ஸுமே நம்ம கிராஃப்ல பிளாட் பண்ணி காமிக்கின்ற அவசியம் கிடையாது எதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கோ அதை மட்டும் பண்ணால் போதும் மினிமம் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் ஆகுது பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பார்க்குறப்ப நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே பிளாட் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் கூட ஒரு நம்ம டூ டூ யூனிட்ஸாக எடுத்தால் கவர் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணால் போதும் எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நம்ம கிராஃபில் காமிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃபை வந்து ஃபோர் குவாட்ரன்ஸாக நம்ம பிரித்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யோட வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் அதிகமாக இல்லை எக்ஸு வந்து வாக்கும்போது மைனஸ்லேயும் ப்ளஸ்லேயும் வருதோ ஒய்க்கு வந்து எல்லாமே ப்ளஸ் வேல்யூஸாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து குவாட்ரன் வந்து நல்லா கீழே இறக்கி காமிக்கலாம் கீழே இறக்கி லைன் போடலாம் ஸோ நம்ம போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கீழே கம்மியாகவும் மேலே அதிகமாக வச்சுருக்கேன் ஒயில டூ டூ யூனிட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் எக்ஸில் எப்போ மேலே ஒன் ஒன் யூனிட்ஸ் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒயில மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் ஒரு நம்பர் மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் வேணும் ரெண்டு மூணு வேணால் மார்க் பண்ண முடியும் போதும்னு விட்டாச்சு இப்போ எயிட்டி ஒன் மார்க் பண்ண முடியாது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் மார்க் பண்ண முடியாது மைனஸ் டூக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ மார்க் பண்ண போகிறோம் எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ ஒய்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸாக்ஸ் சிக்ஸில் மைனஸ் டூ இங்கே வருது இதுக்கு நேராக ஒயில என்ன வேல்யூ இருக்கணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்திருக்கணும் ஸோ இந்த லைன் இதுதான் நமக்கு தேவையான மைனஸ் டூ கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் பக்கத்தில் அப்படியே பாயிண்ட்டை அப்படியே எழுதிடுங்க இந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்றுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேராக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லையா இந்த லைன் இந்த லைன் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரிய லைன் இதுதான் மைனஸ் ஒன்னு குரிய லைன் ஸோ இது இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடம் தான் மைனஸ் ஒன் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஜீரோனா அதே ஆக்சிஸ் தான் ஸோ அந்த ஆக்சிஸ்லேயே வைக்க போகிறோம் ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டீன் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜி வேல்யூ ஜீரோ ஆகிது ஒயில தான் சிக்ஸ்டீன் வருது அப்போ நம்பர் எங்கே போய் மார்க் மார்க் ஆகும் ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே தான் நம்பர் மார்க் ஆகும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு சிக்ஸ்டீன் ஒய்க்கு சிக்ஸ்டீன் இந்த பாயிண்ட்டு ஜீரோ எக்ஸுக்கு ஜீரோனால அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலேயே நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் ஜீரோ கமா சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கமா நைன் ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு நைன் ஒய்க்கு நைன் வந்து எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் ஒன் கமா நைன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அடுத்து டூ கமா ஃபோர் ஸோ எக்ஸுக்கு டூ ஒய்க்கு ஃபோர் இந்த பாயிண்ட் டூ கமா ஃபோர் அடுத்து த்ரீ கமா ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது ஸோ த்ரீ எக்ஸில் த்ரீ ஒயில ஒன் எக்ஸில் த்ரீ அப்படிங்கிறப்ப இந்த லைனில் வரணும் ஒயில ஒன் அப்படிங்கிறப்ப இது டூனா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹாஃப் இந்த பாதி இல்லையா கீழே இருந்து இந்த பாதி அவர் அஞ்சாவது லைனாக வரும் இந்த லைன் தான் அப்போ த்ரீ கமா ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் அடுத்து ஃபோர் கமா ஜீரோ அடுத்த பாயிண்ட் நல்லா பாருங்கள் ஃபோர் கமா ஜீரோ இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஒய்க்கு தான் ஜீரோ அப்போ எங்கே வேல்யூ இருக்கும் அந்த ஆக்சிஸ் மேலே தான் அந்த பாயிண்ட் அமையும் நான் சொல்லியிருக்கேன்
இந்த டேபிளே போதுமானது சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் மேலே வேணும்னு நினச்சா மட்டும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஜாயின் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேர போலாக கிடைக்கும் மேலே லைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து இதோடு நீ பாட்டே வேணாம் அப்படி இதை வந்து என்ன செய்யணும் இதுக்கு ஈக்குவலாக வர மாதிரி ஈக்குவல் நல்ல யூஷியப் வர மாதிரி அப்படி என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மளாம் இதை அப்படி லைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு போட்டால் கூட போதும் நம்மளால் தான் கை வச்சு போடுறோம் பார்த்தா ஒரு அழகாக யூ ஷேப் வர மாதிரி நம்மளாக போட்டுக்கிட்டா போதும் இதை அப்படியே நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் எழுத போகிறோம் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் கட் பண்ணுது அப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து எப்படி நம்ம சொல்யூஷன் எழுதணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ரெண்டு பாயிண்டில் கட் பண்ணால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிராஃப் எஸ் டூ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் தான் கிராஃப் வந்து எக்ஸ் ஆக்ஸ் கட் பண்ணுது அப்போ என்ன சொல்லுவோம் இட் ஹேஸ் டூ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ த கிவன் கிராஃப் ஹேஸ் டூ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் சப்போஸ் கட் பண்ணல அப்படின்னா மட்டும் என்ன சொல்லுவோம் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே கட் பண்ணியிருக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் கட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரிசல்ட்டை சொல்லிட போகிறோம் ஓகே